大家好，我是超子，今天给大家分享一道家庭版的烤鱼，不用油炸，不用烤箱，麻辣鲜香，在家做出饭店的味道。顺便呢，给大家分享一下煎鱼不粘锅、不破皮的技巧，干货满满，建议大家转发收藏。我今天用的是鲤鱼，也可以用草鱼、清江鱼等等。鱼是让老板娘宰杀处理好的，回家以后清洗干净，抓上一小把盐，涂抹在鱼身上。鲤鱼的身上有一层粘液。用盐揉搓清洗，可以有效的去除，从而减少鱼的腥味。把肚子里面的血水冲干净，洗好以后放到案板上，用剪刀剪掉鱼鳍，把鱼尾巴给它修饰一下，在鱼后背处开刀，沿着鱼的脊椎骨片开。这一步做不好的也可以交给热心摊主来处理，安全第一，不要伤到手。把鱼头里面的牙齿给它抠掉，这个部位非常的腥，一定要去掉。再用清水清洗一遍，彻底洗净。在鱼身两处分别改一字花刀，刀口不要太深，这样更容易入味。处理好以后放入盆中，在伤口上撒两勺盐。做烤鱼底味要足，盐稍微多放一点，白胡椒粉去腥。再来少许葱姜，少许啤酒或者料酒。用我的左手把葱姜攥出汁水，然后均匀的涂抹在鱼身上，腌制15分钟左右。利用腌鱼的时间，我们准备配料：先准备垫底的，不用焯水的，香芹洗净，切成小段。切好以后，放入托盘中。一个可爱的洋葱，从中间切开，切成细丝。好以后，同样放入盘中垫底。再准备其他自己喜欢吃的蔬菜，香菇洗净，切成厚一点的薄片；豆腐皮卷起来，切成一厘米宽的长条；金针菇去掉根部，清洗干净；豆芽清洗干净；绿豆芽、黄豆芽都可以，并不影响味道。再来少许姜片、葱段、大蒜，一分为二，蒜子稍微多放一点。再准备一小块火锅底料， 2 0克豆瓣酱， 2 0克干锅酱，一小把青花椒，一把干辣椒段，少许孜然粒。关于干锅酱的制作，我以前出过视频，可以在我主页自行搜索。辣椒段加入清水清洗一下，这一步可以取代回尘，炒着的时候也不容易炒糊。能吃辣的就多放一点干辣椒。起锅做水，水开以后加入三小勺盐，放入准备好的蔬菜焯水。再次开锅以后，煮30秒，捞出。焯水的蔬菜一定要控干水分，可以用勺子按压把水分挤出。如果水分不控干的话，会把调料稀释，做出来水尿八汤的不好吃。放入盘中垫底，这个时候鱼也腌好了，放入盘中，用厨房用纸或者干净的毛巾擦干水分。鱼身两面都处理好，这样煎鱼的时候就不容易粘锅。起锅，锅烧空气，先把锅彻底烧热。只要锅足够热，煎鱼的时候就不会粘锅。锅热以后，放入一小勺油。油热以后，放入几个姜片。放姜片不仅可以去腥，还可以防止粘锅。放入擦干水分的鱼。朋友们一定要注意了，鱼放进去以后，先不要着急惊动它，先等待其定型，这样就不会破皮。鱼皮定型以后，再轻轻晃动锅，使其受热均匀。记住这关键几点。保证您煎鱼不再粘锅，不再破皮。视频制作不易，您的每一次点赞和留言都是对我的支持，感谢大家。煎好一面，趁其不备翻过来煎另一面。这一步大家也可以交给铲子来处理，比较危险。把鱼身两侧煎至两面金黄。当然，如果家里面有烤箱，也可以忽略这一步。煎好的鱼盛入盘中，接下来我们兑汤汁。另起锅，锅烧热，放入一小勺油。家里面有红油的，最好放红油。先放入青花椒，爆出麻香味，炒至麻椒微微变色。放入干辣椒、葱姜蒜，继续把小料爆出香味。小料炒香，再放入孜然粒、准备好的豆瓣酱、火锅底料、干锅酱，再次把酱料炒香。炒小料的先后顺序不能变，否则做出来味道相差会很大。酱料炒香以后，烹入生抽酱油炝锅。
，倒入一瓶喝剩的八二年的啤酒，再加入两大瓢清水，水要没过余。开大火把汤汁烧开，加入适量的盐，少许白糖提鲜中和辣味，一小勺鸡精增加香味，胡椒粉稍微多放一点。开锅以后，把无情料汁倒在鱼身上，撒上一小把炸好的花生米，少许熟的白芝麻，再扣上一顶小绿帽子、香菜或者葱花，一道麻辣香香的自制烤鱼就做好了。吃之前放到酒精炉或者电磁炉上面，先咕嘟几分钟，边加热边食用，那真的是嗷嗷香。最后别忘了给超子长按点赞两秒钟支持一下，再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。